हॅलो मित्रांनो तर आज आपण आलो आहोत एका अशा ठिकाणी जे गेल्या चाळीस ते एक्केचाळीस वर्षापासून पाण्याखाली कुडूप झालं होतं तर मी बोलतोय इंदापूर तालुक्यातील पळसदेव मंदिराबद्दल या मंदिराकडे येण्यासाठी आपल्याला इंदापूरपासून वीस ते बावीस किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो तर या मंदिराबद्दल बोलायचं झालं तर एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तरला उजनी धरणाचं काम पूर्ण झालं आणि बॅकवॉटर्समध्ये बरीचशी गावं पाण्याखाली गेली पण गावं तर स्थलांतरित झाली पण एवढी मोठी मंदिरं स्थलांतरित करणार कशी देवळातील देवाच्या मूर्ती स्थलांतरित केल्या गेल्या पण ही मंदिरं इथेच अशीच राहिली दोन तीन वर्षापासून महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला त्यातून ही मंदिरं जसं पाणी कमी झालं तशी वर आली आणि आपल्याला इथे व्हिजिट देण्याची एक अद्भुत परवणीच मिळाली मंदिराबद्दल बोलायचं झालं तर मंदिराचं बांधकाम हे दहाव्या ते अकराव्या शतकातील असून हे मंदिर पूर्णपणे हेमाळपंथी पद्धतीने बांधलेले आहे असे गावकरांचे म्हणणे आहे तर आपण जाऊयात आणि मंदिर आतून पाहूयात तर आपल्या समोर आहे हे पळसनाथाचं सुंदर आणि सुरेखाचं मंदिर बाहेरून पाहता मंदिराचा कळस आणि त्यावरचे नक्षीकाम हे अतिशय सुरेख आणि रेखीव व आकर्षक असं दिसतंय तसंच जो सभा मंडप आहे तो देखील अतिशय छान असा दिसतोय तर चला आतमध्ये जाऊन मंदिरातून पाहूयात मुख्य दरवाज्यातून सभा मंडपात प्रवेश करताना डाव्या हातालाच आपल्याला दिसते ती हनुमानाची मूर्ती तर हनुमानाचं दर्शन घेऊन आपण आता आलो आहोत सभा मंडपामध्ये तर सभा मंडपामध्ये आत येताच आपल्या समोर जे दिसते ते पूर्ण काळ्या दगडी पाषाणातलं बांधकाम आणि प्रत्येक खांबावरचं जे बांधकाम आहे व कोरीव काम आहे ते अतिशय सुरेख व रेखीव आहे तर खांबांवरच्या नक्षीकामाबद्दल बोलायचं झालं तर इथे दोन प्रकारचे खांब दिसतात तर दोन्ही खांबांवरती वेगवेगळ्या प्रकारचं नक्षीकाम केलेलं आहे तर जे आपल्या समोर दोन खांब आहेत यावरती आपण पाहू शकतो अतिशय बारीक व कोरीव असं काम केलेलं दिसत आहे पण बरेच वर्ष हे मंदिर पाण्यामध्ये राहिल्यामुळे आपल्याला त्यावरच छोट बारीक असं सूक्ष्म नक्षीकाम कॅमेऱ्यामध्ये कैद करता आलं नाही तर आपण चाललो आता मुख्य गाभाऱ्याकडे मुख्य गाभाऱ्याच्या दरवाजावरती देखील अतिशय सुरेख आणि सुंदर असं नक्षीकाम केलेलं आहे यामध्ये बऱ्याचशा देवी देवतांची मूर्ती इथे कोरलेल्या आहेत जर या नक्षीकामाबद्दल बोलायचं झालं तर इतकं अक्युरेटली आणि प्रिसाईजली हे नक्षीकाम केलेलं आहे इवन दो हे मंदिर दहाव्या ते बाराव्या शतकातलं असून देखील इथलं जे प्रिसिजन आहे कामाचं ते आत्ताच्या कम्प्युटराइज्ड वर्कलासुद्धा मॅच होत नाही आहे असं बऱ्याचदा वाटतं की ही जी टेक्नॉलॉजी होती ती कुठेतरी काळाच्या वर्गात गोडूप तर झाली नाही आहे ना तर खरंच हे मंदिर एकदा भेट देण्यासारखं आहे जर तुम्हाला कधी येण्याचा चान्स मिळाला तर आवर्जून या मंदिराला भेट द्या या गाभाऱ्यामध्ये पहिल्यांदा महादेवाचं शिवलिंग होतं ते नंतर लोकांनी इथून नेऊन गावामध्ये स्थलांतरित केलं आहे तिथे त्याचं तुम्ही दर्शन घेऊ शकता तर आता आपण मुख्य गाभाऱ्यातून परत सभा मंडपात आलेलो आहे तर सभा मंडपाच्या छतावरील काम देखील अतिशय सुरेख आणि प्रिसाईजली आणि अतिशय सुंदर पद्धतीनं केलेलं आहे तर आतून मंदिर पाहून झालेलं आहे तर आपण आता बाहेर जाऊन मंदिर बाहेरून पाहूयात तर चला मग बाहेर जाऊयात तर आता आपण आलो मंदिराच्या बाहेर तसं पाहायला गेलं तर चाळीस वर्ष मंदिर पाण्याखाली राहून देखील यावरील नक्षीकाम अजून अबाधित आहे या कळसाबद्दल बोलायचं गेलं तर हा कळस हा पूर्णपणे पोकळ आहे व आतमध्ये जाण्यासाठी एक छोटासा रस्ता देखील आहे तर हे मंदिर पाहून आता आपण जाऊयात शेजारी असलेल्या एका छोट्या मंदिरामध्ये या मंदिराबद्दल बोलायचं झालं तर या मंदिराची जी रचना आहे व इथे वापरलेले जे दगड आहेत एक विशिष्ट प्रकारे बसवण्यात आलेले आहेत काळानुसार व बरेच वर्ष पाण्यात राहिल्यामुळे या मंदिरामध्ये बरीचशी पडझड आणि बराचसा गाळ देखील साठलेला आहे या मंदिरातील खांबावरील नक्षीकांत पाहिल्यास आपण याच्या देखील सौंदर्याचं अनुमान लावू शकतो बाकी मंदिरांप्रमाणेच या मंदिरातील मूर्तीचे देखील दुसरीकडे स्थलांतरण केलेले दिसते तर गावकरांच्या म्हणण्यानुसार या मंदिराचं एक अनोखं वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे येथील काही दगडांमध्ये येणारा विशिष्ट असा सप्तसुरांचा आवाज 
तर आम्ही एक थोडासा प्रयत्न करून पाहिलेला आहे तरी नक्की ऐका आणि तुमचा जो रिव्ह्यू असेल तो कमेंटमध्ये द्या तर आपण पाहिलं की प्रत्येक दगडातून हा विशिष्ट प्रकारचा आवाज येत होता तर हे पाहून आता आपण निघूयात परतीच्या प्रवासाकडे तर मित्रांनो हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की सांगा जर आवडला असेल तर आपल्या मित्रांमध्ये शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा